千余。你放手，你放手。有人拿莫不语的身份来要挟我，还偷拍了我们约会的照片，咬定是你放出去的消息。所以你就相信他了？你认为是我做的？我当然相信你，我从来就没有怀疑过你。但这件事情我不知道幕后的主使是谁，他的目的是什么？这件事是冲着你去的，为了保护你，我只能将计就计。你这是相信我吗？为什么有什么事情你不能跟我说，让我和你一起面对呢？莫不雨他是我的偶像，我当然应该守护这个秘密。而顾晨宇是我的男朋友，我更应该和他一起承担啊！你刚刚说什么？公安局要紧，以后再说。你先答应我。哎呀，好，我原谅你了。但可是，如果以后再有这种事情发生，你一定不能瞒着我。我答应你。嗯，快点开车吧。喝这么多酒，老顾，我就不信，我每次都输给你。这个小姑娘她不懂欣赏我的好，就交给你了。谢飞也喝多了，好像还在酒吧
，他也喝多了。嗯，顾总抱着小宁回来了，谢飞在酒吧喝多了。不用猜也知道了，一定是表白失败。哎，顾总，我还有些事要出去一下，那小宁就留给你照顾了，房间在右边，右边、啊。行了啊，别喝了，靠付不起是不是？这点酒呢，我还是请得起的。不行，玄记在顾晨宇头上，他欠我的。怎么了？兄弟反目了？如果你是来嘲笑我的话，还是请回来。我今天没心情跟你闹。哎，我是那种幸灾乐祸的人嘛。我是有预感，今天在这个地方会有人需要倾诉，我特意赶过来的。不需要，不需要，滚蛋，滚蛋七月二十日，晴。今天是一个非常特别的日子，我终于见到了莫大大本尊，他现场又稳又酷，真人好高啊！口罩下面的他一定很帅吧？签名的时候还和他握了手。七月二十五日，今天跟莫大大连麦了，真的好激动。莫大说，最重要的是喜欢和热爱。只要有热爱，有热情，就一定可以成功。这句话我要一辈子记得。虽然不是科班出身，我也能凭借自己的努力一直走下去的是这个世界上最难的，遇到了就如这杯奶茶，遇见了就要好好喝光，珍惜它的每一点，每一滴。嗯嗯嗯，你是谁啊？小乐，来，喝点水。嗯。陈宇，是我。你就是顾晨宇，你就是那个大坏蛋顾晨宇吗？是，是我。对不起啊，小宁。对不起。你知道我有多难过吗？到底做错了什么？你可以跟我说吗？顾晨宇，你就是个大坏蛋！你明明说喜欢我的，都是
说不好女儿，喝一杯。不，谢谢醒了啊！嗯，看那个，怎么了？送他回去、啊？为什么我送啊？上一次是他送的，你好吧？去呀、啊！他跟小宁住一起，现在老公一定在家照顾小宁。今天已经表白失败了，难道要再回去卑微狗粮？嗯，嗯，我的酒呢？哎呀，别碰我，我要喝酒。低着头上，你这个嘟嘟。那就别喝那么多啊！你放开我，小声点，别动。放开我，放开我！哎呀，放开我！喂，请问是警察同志吗？哎，你别乱摸，别乱摸！我给你唱个歌。你说再把嘟嘟，嘟嘟，好，行行行行，别唱了。嘿，这样，我好不容易把这首歌给忘了，又被你找回来了。嘟，嘟嘟嘟嘟嘟嘟，行了。嗯，你跟着嘟去，我走了。哎，哥们儿，哥们儿别走。哎，爸爸再给你们下来唱一个。我什么辈分啊？来，老。我警告你，你你个，放开我！干什么？就是他！放开，放开，放开！呃，警察同志，他喝多了，我送他回房间。送他回房间，就像刚刚那样。
你们俩什么关系啊？是情侣吗？是。情侣？嗯，不不不，我有喜欢的人了。那个，他喝多了，还想狡辩？跟我们走一趟。啊，误会。哎，听我说，解药。说吧，我和他是邻居。不认识。我送他去酒店休息的。他。他硬拽我进去的。我看他喝多了，我就想先回去了。他不让我回家。后来不小心绊倒，就压抑起了。他他还想要非礼我，他他欺负我。他当事人说了，是你强迫他去的酒店，并且想要非礼他。What？ 这怎么可能啊！我，你你看我，相貌英俊，八块腹肌，还有财多金，年少有为，我非礼他？怎么可能吧？怎么不可能？人不可貌相的多了去了。你看你这样，一看就像惯犯。你呢，先留在这里，好好反省反省。好，警察同志。公安局。我怎么就喝多了呢？我没做出什么不该做的事儿，没说什么不该说的话吧？小宁，你愿意给我一个解释的机会吗放手！你放手！有人拿莫不语的身份来要挟我，还偷拍了我们约会的照片，咬定是你放出去的消息。所以你就相信他了？你认为是我做的？我当然相信你，我从来就没有怀疑过你。但这件事情我不知道幕后的主使是谁，他的目的是什么？这件事是冲着你去的，为了保护你，我只能将计就计。你这是相信我吗？为什么有什么事情你不能跟我说，让我和你一起面对呢？莫不语他是我的偶像，我当然应该守护这个秘密。而顾晨宇是我的男朋友，我更应该和他一起承担啊！你刚刚说什么？女朋友，你愿意原谅你男朋友吗？去公安局要紧，以后再说。你先答应我。哎呀，好，我原谅你了，但可是
如果以后再有这种事情发生，你一定不能瞒着我。我答应。快点开车吧。警察同志，不好意思，啊，我跟谢飞真的是朋友，邻居。你不是说他非礼你，硬拉你去酒店吗？<笑>我喝多了。以后少喝点酒。你们这算是浪费警力，一样要被罚。我我保证，绝对没有下一次。你的那个朋友签完字了，你可以走了。啊，谢谢。谢飞，今天实在是对不起啊！哎哎，我我喝多了嘛，之前的事儿。都是我的错。我长那么大，从来没这么倒霉过。拜托你，啊，还是离我远一点，不然哪天你心血来潮又说我非礼你，还得劳烦警察来抓我一次。别这样嘛，我们又是朋友又是邻居的，抬头不见低头见，您您就大人不计小人过，原谅我呗。我印象里跟你没那么熟啊。哎，差不多就好了吧。道歉的话我也说了。再说，的确是你硬拽我去酒店的，孤男寡女的，谁知道你要对我干点啥？我对你干点啥？我有身材有长相的，酒吧里扑上来的姑娘不要太多。要不是 Steven 拜托我，还真懒得理你。我喝多了，迷迷糊糊的，你现在说什么都行。洋洋，你没事吧？喝好了。赶紧走！哎，你别去天鹅了。那个，你先送谢总回去吧。你们两个小朋友注意安全。嗯。嗯你也真是的，喝个酒还能喝进公安局？是我输了，你的确是输了，但和魅力无关，你是输在了起跑线上。怎么说？你输的那个人不是我，是莫不语。我就是莫不语。你说什么？我说，我就是莫不语。真的。那你知道我是谁吗？愿闻其详。我谢飞，年少有为，英俊潇洒，风流倜傥。说重点，重点就是我除了是杰出青年菠萝 FM 的老板，我还是网络人气当红爆表的声优谢无常。我去，你笑什么？我早就知道了，怎么可能？你怎么可能知道？是谁当着我的面给莫不语发私信，而且登录的是谢无常的 ID？ 大意了。哎，等等，这么说你早就知道我是谢无常了
，你还让我去对接谢无常，让我跟你当男二，老顾，你居然套路我！套路是真的，但也是真的欣赏你。男二的角色很有难度，而且很出彩，除了你，我想不到任何人可以胜任。我才不给你当男二，三次元都给你当两次男二了，二次元，休想！如果你也加入忘川，从商业角度考虑，也是很好的，不是吗？莫不雨和谢无常联手，没有任何剧做到过。老顾，你这是在安慰我吗？我告诉你，别说忘川，你要是不让我解气，以后我们连朋友都没得做。取消。那你要我怎么补偿你？说出来，我绝对不说一个不字。真的？大丈夫一言既出。好，那我要你以莫不语的名义在微博上夸我谢无常比你优秀，比你好，而且那种大夸特夸。那你会接忘川吗？看心情。老顾，你变了。怎么说？我们认识那么多年，一直以来都是你听我说，你总是一副高冷的样子，也不怎么跟我说心里话。我们从同学到现在的合作伙伴，要不是因为了解你，不知道我们要打多少架。现在的你，还会开玩笑了。挺好的，我有你说的这么无趣吗？有，非常无趣。继续保持，叫个代驾。嗯。甜的，就好像我现在的心情一样。嗯，那有小金鱼，你看那个金鱼多可爱啊！我小时候也养过呢。我们去捞金鱼吧，快走！谢谢。别碰，别碰，别碰，别碰，别碰，别碰！哎呀！我也掉了，你拿着。我就不信我抓不到你了。哎，哎，哎，哎呀！就剩最后一个了。拿着，我来试试。
，你们马上就要有新家了。养金鱼的水最好是用旧水，因为新水含氯气太多了，对小金鱼不太好。哦，对了，我们刚刚不是买了盐吗？你去拿两粒，就要两粒哦。水之后就把这个盐放进去，一到两粒就可以了，剩下的就喂它们鱼食就可以了。嗯，明白了吗？听起来好复杂，不太明白。不如以后你来养。哼，我看你就是懒。你们家这么多奖杯啊！嗯，莲花杯中小学诗朗诵大赛冠军，双人组。昆仑山下送晚霞，天不怕地不怕，风雨雷电任由他。我为祖国献石油，哪里有石油，哪里就是我的家。红旗飘飘，映彩霞，英雄扬鞭，催战马。笑了。今天光一天累了吧？嗯。很晚喽。嗯。这么晚，一个人走楼道不安全，不如。我，我明天就要参加女二号成绿的海选了，你可别来分我心，我走了，拜。晚安。就回家这么一点路，你还送啊？那不然，去我家喂鱼。我晚上还要回去做功课。我可以辅导你。我最近看的都是理论知识，等我需要你的时候，我再去找你。哎呦喂！柠檬树上柠檬果，柠檬树下只有我。帮我拿一下，我开个门。瑶瑶，嗯，你买这么多衣服啊？你不过啦？哎，估计下个月真的要你包养我了。顾总，今晚小宁归我，你自便啊。这么贵，瑶瑶
。你就算是刚发了稿费，你也不能这么花吧？哎，要不说，先表白的就输了。他知道我喜欢他，肯定为所欲为了。等等，你说表白了？你这么快就表白啦？没办法，谁叫我是个颜狗呢？算了。这一次就当他赢，我已经想好下一次对付他的计策了。对了，瑶瑶，嗯，我跟你说一件事情啊，我选上女二号了。女二号，嗯、小宁太棒了！哎，抱一下，抱一下哦。嗯，谁呀？福马龙送餐。夏小姐，您订的餐？我的。瑶瑶，你订餐了吗？没有啊，送错了吧？地址没错，您是夏小姐吧？我是。那就对了，这是您订的餐。谢谢啊。请慢用。福满楼。夏小姐，你的晚餐是否签收？一起吃饭吗？哎呀，我自己点的外卖，我都给忘了。我先进去吃啦。顾总什么时候变得这么浪漫了？为了庆祝夏小宁获得忘川女二号。特意奉上夏小宁女士最爱吃的海鲜饭。嗯，你看着我干什么？你也一起吃啊！我不饿，我就想这样一直看着你。嗯，你不吃，那怎么能叫做我们两个一起吃饭呀？好吧，那我陪你。这也太夸张了吧！福满楼情侣套餐这样吃，娘娘，嗯，你要不要来一份？别别别，我在这当电灯泡，你家顾总怕是用眼神就能杀死我吧？我还是不出这儿了。谢飞吃了吗？要不我也点一份套餐，跟他一块儿吃吧。我告诉你啊，我们家瑶瑶要开始正式的追求谢总了。那挺好的，恶人自有恶人磨。我们家瑶瑶才不是恶人呢。我说的是谢飞。您好，请问您要点什么？一个也不行，一个都不行，那就一口，一小口，一小口啊，一小小口，那也不行。你是要做配音演员的人，要学会忌口。吃一口没事儿的吧？走了。听话。你想干什么？
会出击。恐怖片？怎么，你不敢啊？谁不敢啊？麻烦两张《猛鬼出击》。你别怕，我抓着你，你怕也别乱叫。没事没事没事，过去了过去了过去了。喏，请享用，照奶茶，半糖的。嗯，温度刚刚好。你知道嫣然姐她喝多少度的咖啡吗？四十五度吧。那你知道我喝多少度的奶茶吗？刚。不知道吧？我只喝冰奶茶，冰越多越好的那一种。热奶茶你自己留着喝吧。要不要发消息问问他中午吃什么？不信，四十五度的事儿还没有说清楚呢。顾总请大家吃甜甜圈了，哇，真的吗？哇，切，这个顾晨宇还真是双标。不是说配音演员不准吃甜的吗？感觉就是高冷男神入凡间。你的。这你昨天不是说，作为一个配音演员要忌口，不能吃这些甜的吗？允许你偶尔放纵一下。小宁啊，嗯，我没能顾及到你的感受，以后我不会对你有任何隐瞒。我们家和嫣然家是世交，在他大学的时候，他父母因为一场车祸意外去世，我爸就把他接到家里。昨天，就是他父母的忌日，所以。原来是这样啊。因为一起生活过几年。难免会知道一些生活上的小习惯。他在我心里，和西远一样，是亲人。我拿他当妹妹看。真的？哦，对了，谢飞也知道他喝四十五度的水。你不信，我打电话给他。哎呀，好啦，可以了，我相信你。那我以后也就只喝四十七度的水。不生气了？我什么时候说过我生气啊？那我现在可以吃了？当然可以。我真的吃了。嗯。嗯，你给大家都买了，难道你自己没有吗？我有啊。你到现在还在装无辜？你说我这个重音是在？你到现在还在装无辜吗？还是说你到现在还在装无辜？我这重音是在现在还是在无辜？用功不是这么用功的。你看看现在几点了？你现在最重要的就是放松和休息。可是
。我今天听过郝总的声音以后，我是真的觉得他很厉害。我跟他比，真是差得太远了。他是科班出身，你是半路出家，不可以这么比的，不用紧张。我不是说紧张，我真的是觉得郝总他很厉害。如果郝总演女主角，那过两天我就要和他一起搭戏了。我真的不想跟他相差太多。你这是在吃醋吗？没有，我是说认真的。跟我来，干嘛？干嘛？你看这些小鱼，嗯，它们好像都长大了。是啊，它们吃着鱼食，一天天慢慢长大。养分呢，是需要一个日积月累的过程，配音也是如此，需要长期练习，突击起不到任何作用。那你的意思是说，我比不上郝总？你看这条鱼，它是这里最小的，但依然很吸引人。这就是你，依然很光彩夺目。你不用跟任何人比，你的配音没有那么多条条框框，独一无二，就是你的优点。况且你在我眼里，就是独一无二的存在。占我便宜，那你也可以还回来。啊！隔壁是在干嘛？拆家吗？不是拆家，是在搬家。搬家？为什么要搬家？他说：“不能让你知道。”那可不行，我要去告诉瑶瑶。嗯。这个老顾，本来想跟他打声招呼，这么早就睡了。为了不让你告密，现在我不能放你回去。经过筛选。郝总已经确定为女主的不二人选，我将郝总的试音也发到了菠萝首页上，得到了用户们的一致好评。剩下的配角也拟定出了人选，大家可以先看一下。接下来我们要录制的是女主和女二号的片段，各部门要做好准备。另外，我代表制作部，对郝总愿意为了项目重回配音圈表示感谢。我应该感谢大家才是。感谢大家给我这次机会。哎，郝总这样说就太谦虚了。郝总的回归已经上了我们菠萝首页的热搜了。<笑>刚才各位已经收到了今天要录制的忘川片段。散会，十五分钟之后，正式开始录音。你到现在还在装无辜吗？现在只有我们两个。小妮，过来坐呀。嗯。
。好，我们准备开始吧。程律，你今日来的目的，我自然知道。可是我不会让你再见到子轩。你真的如此笃定，子轩心里的人是你吗？林墨寒，你不要太天真了。我今日一定要见到顾子轩，我要当面问个清楚。程律，当你那一日在众人面前用剑刺向子轩时，你们之间的恩恩怨怨，就已经结束了。而我这一次，也不会再让步了。我刺向他，我为什么要刺向他？难道你不清楚是何原因吗？都是因为你，因为你，林莫寒。我？难道不是你步步紧逼，才让我和子轩不得不承受世人的猜忌，才让子轩？陷入不仁、不义。林墨寒，你到现在还在装无辜吗？现在只有我们两个人，你不用惺惺作态。好，你不让我见到他，那我就先杀了你。你可以杀了我，但就算你杀了我，子轩也不会再见你。我要，我只要顾子轩再也见不到你。小宁，你怎么了？你这前面都不对啊！你不用太紧张，我能理解，信任吗？对不起，嫣然姐，但可是你前面的那些台词和剧本上标注的，好像不太一样。啊，那可能是我太进入角色了吧，忘了顾及你的感受了。可是小宁，配音不是朗诵，配戏你是要融入人物的情境，去把你的情绪自然而然的表达出来，而不是拿着台词照着念呢。我是可以配合你去放缓整体的节奏，但是整个项目拖不起啊，我需要你理解一下。对不起，嫣然姐。大家先休息一下吧。还是先停一下吧。嫣然，你今天的整体情绪也不太对，通篇节奏有点赶。你们第一次磨合，需要多点时间再找找感觉。小宁的情绪全都不对啊。她可能是有点紧张吧。没事，小宁。你毕竟是新人，经验还不足。没有受过专业的训练，别急，我可以陪着你慢慢找感觉。谢谢嫣然姐。你们第一次对戏，还是需要再磨合的。嫣然，这样吧，你出去休息一会儿，我帮小宁搭搭戏，帮她找一下感觉。现在的新人真是很大的气性，什么都没准备好就敢跟老师搭戏，也不知道该说是太有进取心，还是好高骛远。新人能有顾总亲自来指导，也会进步的很快的。准备好了吗？开始了。嗯。程律，你今日来的目的，我自然是知道的，我是不会让你再见子轩的。真的很少见到顾老师这么用心的教导一个新人。看来是很看重夏小宁了。顾总是怕他耽误进度，多费些心教导一下也是好的。又找我来干什么呀？不是都跟你们解约了吗？真是废。
这是什么呀？板砖啊，自己打开看看吧。你这什么意思啊？我可跟你说啊，我无功不受禄的。这次闹得这么不愉快，的确是我们的不对。不过现在这个状况，你也知道，我也没有什么其他的办法，能够给到你的补偿，只有这些了。行，算你们有点良心。其实啊，我一直都觉得您是最适合女二号的。您想想，她一个新人，凭什么能胜任女二那么重要的角色？这个我们不说，你也都懂，我们也没有办法。我就说嘛，以我的实力，怎么可能会输给一个新人呢？是，我是最看不得让公司变得乌烟瘴气的人。郝总。在你们公司，也就您又有能力又公平公正。这我倒不敢当，我不过就是为了公司能好，为了项目能好。这次叫你过来，其实是有件事情需要你帮忙。郝总，您放心，就冲您这么认可我，您的忙我帮定了。睡着了，我怎么睡在他床上？
。没嘛。乖女儿，你干什么呢？我在睡觉啊。你怎么这么晚了还给我打电话？小宁啊，妈妈今天去跳舞，他们又提起你那个老板了。你们现在发展的怎么样了呀？哎呦妈，你不要听那些人胡乱八卦。这怎么是八卦呢？小宁啊，你什么时候带人家回家吃饭？妈妈得感谢感谢人家呀！好了好了，妈，我不跟你说了，我要睡觉了，妈妈拜拜。你脸怎么这么红啊？这个被子太厚了，有一点热，太热了。时间太晚了，我就先回去了。不留下来了？嗯，不了不了，我要是回去晚了，瑶瑶又要叨叨我了，拜拜。你现在就要走吗？这么着急啊？嗯，一批设备被扣了，估计要几天时间吧。嗯，那好吧。那你一路平安。别担心，明天的媒体见面会，见到记者正常回答就行了。你准备的那么充足，剧本内容难不倒你。最重要的就是放松。嗯。走了。嗯。电梯啊！因为这样你可以多陪我一会儿。你怎么不走啦？人都到齐了吗？嗯，女儿夏小宁还没有到，怎么还没到？都到这个时候了，现在这女儿都这么大牌了吗？谁说女儿还没到啊？我给各位老师带了点水和零食来送给大家，麻烦帮我分一下吧。这个人是谁啊？我好像在哪儿见过。他不是这家公司的吧？这是唐雪，那好，一个挺出名的配音演员。我去年专访过他，他就是唐雪。郝总，今天怎么有空过来了？我来探你的班啊，虽然很遗憾不能继续陪忘川了，但你之前那么照顾我，我来看看你总是可以的吧？说哪里的话呢？当然可以了，你能来，我欢迎还来不及呢。嗯，听说唐老师您是被夏小宁抢了角色，这个新人也太猖狂了，连唐老师您的角色也能抢。嗨，这些情况啊，以前在棚里见多了，只是没想到。却发生在自己身上。那唐老师，你在这儿跟我们说说，这抢角色到底是怎么回事啊？就是就是。哎，唐雪老师，像您这个名气这么响了，也配了这么多年的音了，怎么会被新人给轻易顶了呢？各位老师静一静
。虽然我们公司在决策上的确还存在一些偏颇，不过今天毕竟是望川主创的采访会，我们还是不要过多的把精力放在旁枝末节上了吧。郝总，您怎么能这么说呢？望川这个项目真的特别好，可千万不能有这种靠关系上位的害群之马出现。我们必须要曝光他。对，对，是的，真是刺激啊！没想到望川竟然有这样的内幕。感觉这次来的太迟了，拿到第一手爆料，就是不知道这新人呐、啊，靠的是哪位老总的关系上的位啊？哎，唐老师，您再跟我们说说。哎，对对对，对啊、您说一下说说。哎，唐老师，您再讲讲。各位老师也别想那么多了，其实啊也没什么，就是夏小宁她平时在办公室待的久了那么一点儿，听说跟公司的谢总关系好了那么一点儿。哎呀，既然郝总都说是决策问题。那我就相信长江后浪推前浪，他是凭实力代替我的吧观众对于忘川真的是非常的期待。那作为女主角，有没有什么精彩内容能跟大家分享呢？在这里我就不剧透了，等项目上线之后，大家自然能看到。不过我可以向诸位保证，内容一定不会让大家失望的。好可惜啊，还以为今天可以得到忘川内容的独家消息，没想到女主角嘴这么严。不过可以理解，拒绝剧透，所有精彩的内容都会等到发布的那一刻才会公布出来。那就请观众朋友们继续期待吧，嫣然。再发表几句感想啊！我对配音的热爱，其实源自于一个我非常感谢的人。我和他认识有十多年了，他是我的上司，也是我的挚友。在配音方面，他给了我很多支持和指导。从菠萝创立开始，其实我就慢慢的淡出了配音的一线。这次也要多亏了有他的鼓励，我才能重拾就业。好在专业还没有丢。那我冒昧的问一句啊，请问这个人是谁啊？这个人就是菠萝 FM 公司创始人之一，顾晨宇。顾总。啊，顾总，那容我小小的八卦一下，听起来郝总监和顾总关系很不一般。我们就是朋友，或者说更像是亲人吧。啊，郎才女貌，那两个人最后有没有可能会走到一起呢？这个。我们还没有想过，还是以配音事业为主吧。毕竟这件事情对我们两个来说都有很重要的意义。好，谢谢郝总。小宁，愣着干嘛？到你了。嗯，好。他也太夸张了吧？他是来走秀的吗？请问您今天的妆容是专门为采访准备的吗？真的是很用心啊。其实我自己也觉得有一些夸张。那请介绍一下你在《忘川》中担任的角色吧。我在《忘川》中配的是女二号程律这个角色。这个角色虽然台词不多，但是编剧老师把它塑造的非常饱满。听说这个角色是从菠萝 FM 内部选拔的，对吗？嗯，是的。你能脱颖而出，说明夏小姐的专业很出类拔萃喽。我们菠萝 FM 的每一个配音演员专业都是非常非常优秀的，我也是努力做到最好。不过据我所知，这个角色原来是有了人选的。那最初的人选是你吗？嗯，不是的。哦，那是否意味着最开始的选角不够严谨，所以才导致换人了？但有传言又说呢，你能入选这个角色是凭借与高层的关系。对于这个传言，你有什么想解释的？没有这样的事情。我们菠萝的选拔都是公平公正的，我能够选上，我也觉得很荣幸。当然，我也知道，我自己和很多专业的配音老师相比，我还资历尚浅。但是我一定会好好把握机会，尽自己最大的努力。夏小姐自己都承认自己的实力并不比其他配音演员强，但你仍能被选中。这是不是有点自相矛盾啊，夏小姐？对呀，六
叫我，我只想说一句，我是凭着自己的实力拿到这个角色的。实力，你觉得会有人相信吗？在我和你之间，大家相信谁更有实力？人们永远只相信自己愿意相信的，所以这个世界上才会有那么多无知的人，才会有那么多无知的看客。哟，生气了，生气就对了，生气了才知道咬人。嗯、夏小宁，我提醒你一句，靠其他手段赢得的胜利果实，没你想的那么好吃。切顺利，没发生什么吧？能发生什么事儿啊？我一个人完全可以 hold 住全场。那拭目以待，看你的表现喽。好点了吗？没有。为什么只有我没有收到公司聚餐的文件？还有你，你送我的这条裙子是去烤肉店这种场合能穿的吗？我的错，都是我的错。不过，你穿这一身裙子，特别好看。以前没见你这么穿过，今天看到，很惊艳。避重就轻，别以为你夸我两句就可以了。我说的是真的。不过，以后没有我的允许，不可以这么穿了。哦。
让这么漂亮的女生一个人住，我不放心。我可是放心的很。这种事情你自己看着办吧。那我一会儿回去就发一个群体的邮件。哼，这个。说走就走，难道他不知道再哄一会儿就好了吗？小宁，有些事你还是不知道的好。女生都是最心软的动物，要博得原谅，最有效的办法就是示弱。装病是走投无路时的速降药，百试不爽。哎，哎呦！呃，小柠檬，我刚刚在外面吹风了。有点发烧，你那儿有没有体温计？我啊。时间了吗？嗯。你怎么脸这么红啊？你也生病了？嗯，你你力气这么大，身上的温度也正常，你该不会是？我可没有在装病。我本来是生病了，但看见你我就好了。那我们两个现在应该要互相照顾对方。你说的对